ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നൗസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബീഫ് കറി റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി പത്തെണ്ണം ടൊമാറ്റോ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അര കിലോ ബീഫാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പാകത്തിന് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആദ്യമായി ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം കുക്കർ അടച്ചതിന് ശേഷം ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വേവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അതിനായി നാല് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കുക വറ്റൽ മുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ സവാള അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കാം നന്നായി വഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേരുവകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നന്നായി വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ മുളക് ചേർക്കാം അതിനുശേഷം നാല് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായി വഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം വേവിച്ച ബീഫ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേവിച്ച ബീഫ് തയ്യാറാക്കിയ മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം കറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്